എഴുപതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ പോണത് വളരെ അപൂർവങ്ങളാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കും നമുക്കുള്ളത് ഇനി ഒരു അറുപതാണെന്ന് കൂട്ടുക ഈ അറുപതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അറുപതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അറുപത് വയസ്സൊരാൾ ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ പകുതിയായുസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വയസ്സും അവൻ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും പാതിയോളം നമ്മൾ ഉറങ്ങി തീർക്കുന്നുണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ മുപ്പത് വയസ്സും അവൻ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണല്ലോ ബാക്കി അവന്റെ ദുന്യവിയായ ജോലിയാകട്ടെ കുടുംബമാകട്ടെ ആ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവന്റെ ആയുസ്സിലെ മറ്റു ഭാഗവും തുലഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇനി ആകെയുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ നിഷ്കളങ്കമായി ആരാധിക്കാൻ തുച്ഛമായ സമയമാണ് മിനെ അറുപത് വയസ്സ് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രധാന ഘട്ടമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസരിപ്പിന്റെ ഘട്ടം പ്രസരിപ്പിന്റെ ഘട്ടമാണ് ലഭിതങ്ങൾ പോലും പഠിപ്പിച്ചത് ഭ്രാന്തിന്റെ ഘട്ടമാണ് ലഹരി ഏതെന്ന് കള്ള് ഹറാമാണെന്നറിയാം ലഹരി ഹറാമാണെന്നറിയാം അതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ചോരത്തിളപ്പിന്റെ ഘട്ടമാണ് ഹറാമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഭ്രാന്തിന്റെ ഘട്ടമാണ് എന്നാൽ മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഹറാമുകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ പാടില്ല അത് യുവാവായാലും യുവതിയായാലും എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇത്തരം തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഒന്ന് നമുക്കുള്ള ആരോഗ്യം തന്നെയാ നബിയുനാ റസൂലുഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാറ്റങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ യുവാക്കൾ വഴികേടിലാകാൻ കാരണം അധികാളുകളും വഞ്ചിതരായി പോകുന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് ആരോഗ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയമാണ് ഒന്ന് ആരോഗ്യം മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ അവന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് വേണ്ടാത്തരങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയാണ് എങ്ങാനും അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വല്ലക്ഷതവും സംഭവിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാന ഓർമ്മ വരികയാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായ അലീബനാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ശബ്ദം ജപിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അലി ബനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന യുവാവിൽ നിന്ന് കോടീശ്വരനായ യുവാവാണ് അലി ബനാഥ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഡോക്ടർ സമീപിക്കുമ്പോ 
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ളത് പോലെയല്ല രോഗിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ രോഗം തുറന്നു പറയുന്ന രാജ്യം അലീബനാത്ത് സമീപിക്കുന്നു ഡോക്ടർ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാണ് ക്യാൻസർ ആണ് അതിന്റെ അവസാന സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടീശ്വരനായ അലീബനാത്ത് കേട്ടപാടെ കേട്ടപാട് തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം നൈജീരിയയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തെ ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവനും ദത്തെടുക്കുകയാണ് അലീബനാഥ് ഒരു യുവാവാണ് യുവാവാണ് ക്യാൻസർ ആണെന്നറിഞ്ഞു ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി എന്നിട്ടോ മാത്രമല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മതപണ്ഡിതൻ അലീബനാഥിനെ സമീപിച്ചപ്പോ ആറ് ലക്ഷം ഡോളർ വില വരുന്ന ഫെറാരിക്കാറാണ് സംഭാവന ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ട ആറ് ലക്ഷം ഡോളർ വില മതിക്കുന്ന ഫെറാരിയുടെ കാറ് അതൊക്കെ പലരും ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് കൊടുത്തത് അലീബനാത്തിന് സംബന്ധിച്ചതൊന്നും വലിയ സമ്പത്തല്ല ആറ് ലക്ഷം ഡോളർ ആറ് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയല്ല ആറ് ലക്ഷം ഡോളർ വില മതിക്കുന്ന ഫെറാരി കാർ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ ക്യാൻസർ നമ്മളൊക്കെ സുഹത്ത് ആരോഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് വഴി മാറുന്നത് ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചോക്കട്ടെ ശരീരം സ്വമേധയാ അള്ളാൻ ഓർമ്മ വരും വരും അലീബന തപസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും രക്തം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ബഹിർഗമിക്കുമ്പോ മൂക്കിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്നൊലിക്കുമ്പോ ക്യാമറ കണ്ണുകളോട് പറയുന്നത് എന്നെ ലൈവായി നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുക്കണം അലീബനാഥ് പറയാണ് എന്റെ ഈ മരണം ലോകത്തുള്ള യുവ സമൂഹം കാണട്ടെ ഞാൻ മരിക്കുന്ന രംഗം ലോകത്തുള്ള യുവാക്കള് കാണട്ടെ അലീബനാഥ് പറയാണ് രക്തം ഇങ്ങനെ വായയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു വീഴുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന കാലം ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അലീബനാഥ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കാണ് രക്തം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പോലും പറയുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് എന്റെ ഈ മരണം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ലോകത്തുള്ള യുവാക്കൾ പഠിക്കട്ടെ കാരണം വഴികേടിലാകി പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് പലരെയും ചതിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നത് കാരണം എന്താ ഒരു അസുഖമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തോന്നിയോടത്തേക്ക് പോവാണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുകയാണ് പടച്ചറബ് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അവസാനം കെലിമ ചൊല്ലി മരിച്ചു അലീബനാഥ് കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാണ് എല്ലാം തന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും കൊടുക്കാണ് അലീബനാഥ് പഠിക്കേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ യുവാക്കളോട് ശബ്ദം ലഭിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അധിക ആളുകളും വഞ്ചിതരായി പോകുന്നത് ഒന്ന് ആരോഗ്യത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തതോ വൽ ഫറാഹ് ഒഴിവ് സമയമാണ് ഒഴിവ് സമയമാണ് ഒഴിവുണ്ടാവും എന്താ ചെയ്യണ്ടി എന്നറിയില്ല യുവ യുവാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് യുവതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം എന്താ ഫ്രീ ആണ് സമയം ഫ്രീ ആണ് എന്താ ചെയ്യണ്ടി എന്നറിയില്ല അപ്പൊ വേറെ കൂട്ടിന് ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്നു അയാളോടൊപ്പം ലോകം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു പലരെയും കാണുന്നു പലരുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു ലഹരി കടിമപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ